வெல்கம் டு எவ்ரிடே குக்கிங் இன்னும் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்களா மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் ஐக்கானையும் நீங்கள் எப்போது எங்களோட கனெக்டடாக இருங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீ இன்னைக்கு பார்க்கலாம் பொங்கல் ஸ்பெஷல் ரெசிபி வெண் பொங்கல் இதுக்கு ஒரு முக்கால் கப் பாசி பருப்பு எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப் பச்சரிசி இது ரெண்டையும் இப்போ நல்லா கழுவி ப்ரெஷர் குக் பண்ண போகிறோம் மொத்தமா இந்த ஒன்னே முக்கால் கப் அரிசி பருப்புக்கு நான் நாலு கப் தண்ணி ஊத்த போறேன் உங்களுக்கு நல்லாவே குலைவா வேணும்னா ஒரு அஞ்சு கப் வரைக்கும் கூட நீங்க தண்ணி ஊத்திக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போடுங்க தண்ணி ஊத்துங்க இத ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஆறு விசில் விட்டுடுங்க இதோ ரெடி ஆயிடுச்சு எவ்வளவு தூரம் குழஞ்சிருக்கோ அவ்வளவு தூரம் பொங்கல் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அடுத்ததா ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா நாலு பல் பூண்டு இத நல்லா கரக்கரன்னு அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க இத மைய அரைக்க கூடாது இந்த மாதிரி கரக்கரன்னு அரைச்சா போதும் அடுத்ததா ஒரு பேன்ல ஆயில் ஊத்துங்க இதுல நம்ம இப்ப ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு போட்டு லைட்டா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததா அரை டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்து அதையும் லைட்டா வறுத்துக்கோங்க இதுல இப்ப சேருங்க ஒரு கையளவுக்கு கருகப்புல இதோ கருகப்புலையும் நல்லா சூப்பரா வதங்கிடுச்சு இதை தனியா எடுத்து வச்சுட்டு மறுபடியும் பேன்ல கொஞ்சமா ஆயில் விடுங்க இப்போ நீங்க அரைச்சு வச்சிருக்கிற அந்த விழுத இதோட சேர்த்து நல்லா வதக்க ஆரம்பிங்க இத நல்லா வறுத்து எடுக்கணும் பச்சை வாசம் போற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துட்டு இதையும் ஒரு பாத்திரத்துல மாத்துங்க இப்போ இந்த பேன்ல கொஞ்சமா நெய் விடுங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு முந்திரி பருப்பு போட்டு இதுல வறுத்துடுங்க இதோ முந்திரி பருப்பும் நல்லா சூப்பரா வறுப்பட்டுருச்சு இப்ப எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதான் பாக்கி இப்போ சாதத்துல நீங்க முத வறுத்த ரெண்டையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க பெப்பர் சீரகம் கருகப்புல அதே மாதிரி நீங்க அரைச்சு வதக்கின பேஸ்ட் எல்லாமே இப்ப இதோட நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இதோட நம்ம இப்ப சேர்க்கலாம் நெய்ல வருத்த முந்திரி அண்ட் நெய் இல்லாம பொங்கலா கண்டிப்பா இன்னும் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்காக நெய்ய விட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிடுங்க இது செம்மையா இருக்கும் அடுத்ததா நம்ம சக்கரை பொங்கல் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வெள்ளை தோருக்கிக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு வெள்ளம் எடுத்துக்கோங்க அரை கப் தண்ணி இதோட சேருங்க இது இப்போ அடுப்புல வச்சு பாயில் பண்ணலாம் இது உருகிற வரைக்கும் அடுப்புல இருந்தா போதும் இதோ வெள்ளம் கரைஞ்சிருச்சு சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு அதுதான் ஒரு கப் பச்சரிசி எடுத்துக்கோங்க இதை நல்லா கழுவிக்கலாம் அடுத்ததான் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் குக்கர்ல விடுங்க அதுல இப்ப முக்கா கப் பாசி பருப்பு சேருங்க இப்போ இத நல்லா ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்க ஒரு கப் அரிசிக்கு முக்கா கப் பாசி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட ஈக்குவலா கூட எடுக்கலாம் அதுவும் நல்லா இருக்கும் இதோ இது ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப அரிசிய இதோட சேர்த்துக்கலாம் அரிசி சேர்த்தாச்சு அடுத்ததா ரெண்டு கப் தண்ணி ஒரு கப் பால் இது நல்லா குலைவா வந்திருக்கு இப்ப நீங்க உருக்கி வச்ச அந்த வெள்ளத்தை இதோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்க இதோட இப்போ ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் வாசனைக்காக ஆட் பண்றோம்
இதோட ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேருங்க பொங்கல் நல்ல வாசனையா இருக்கும் இதுவும் நம்ம மிக்சிங் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு பட் முந்திரி பருப்பு திராட்சை ஆட் பண்ணாம பொங்கலா வாங்க அதை வருத்த ஆட் பண்ணலாம் கொஞ்சமா நெய் பேன்ல விடுங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு முந்திரி பருப்பு அண்ட் பழம் போட்டு நல்லா வருத்தடுங்க முந்திரி பருப்பும் திராட்சையும் நல்லா சூப்பரா வருபட்டுருச்சு இப்போ நம்ம இதை பொங்கலோட மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் சேர்த்துக்கோங்க காய்கறிகளாம் ஒரு இந்த சீசன்ல சூப்பரா ஃப்ரெஷ்ஷா நிறைய காய்கறிங்க கிடைக்கும் ஸோ என்னென்ன காய் சேர்க்க முடியுமோ இதோட சேருங்க நான் இப்போ அவரைக்காய் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு சின்ன கேரட் சேர்த்துருக்கேன் இது சேப்பங்கிழங்கு சேப்பங்கிழங்கு சேர்த்தாச்சு அடுத்ததா சேனக்கிழங்கு ஒரு கையளவுக்கு பூசணிக்காய் ஒரு கையளவுக்கு வெள்ளை பூசணிக்காய் ஒன்று இல்லைன்னா ரெண்டு கத்திரிக்காய் ஒரு சின்ன உருளைக்கிழங்கு ஒரு கை அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் நாலு இல்லைன்னா அஞ்சு பூண்டு ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி இப்போ இதை ப்ரெஷர் குக் பண்ண போறோம் ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இப்போ இதை ஒரு ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் அது வேகட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம மசாலா அரைச்சிக்கலாம் ஒன்னரை டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு காஞ்ச மிளகா இதை இப்போ நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுங்க இந்த சாம்பாருக்கு நம்ம சாம்பார் தூள் சேர்க்க போறது இல்லை இதுதான் மசாலா ஃப்ரெஷ்ஷா வறுத்து அரைக்கிறதுனால இது ரொம்ப மனமா நல்லா இருக்கும் இதோ இப்ப நல்லா பொடி பண்ணிக்கலாம் இதோ அதுக்குள்ள காய்கறி வந்துருச்சு இப்ப பருப்பையும் காய்கறியும் சேர்த்துருங்க அடுத்ததா புளி கரைசல் ஊத்த போறோம் இது லெமன் சைஸ் புளி தண்ணியில இது ஒரு அரை மணி நேரமா நான் ஊற போட்டிருந்தேன் இப்போ இதை வடிகட்டி இதோட சேர்த்துடலாம் இப்போ இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா பாயில் ஆகட்டும் இதோ நம்ம அரைச்சு வச்ச மசாலாவை சேர்க்கறதுக்கான நேரம் வந்துருச்சு மசாலா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு அடுத்ததா சேருங்க ஒரு சின்ன துண்டு மாங்காய் மாங்காய் சேர்த்தாலே சாம்பாரோட ருசியும் மனமும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் மாங்காய் சேருங்க இப்போ இது ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுடுங்க உங்கள் சாம்பார் சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் ஃபினிஷிங் டச்சாக கொத்தமல்லி இலைய தூவி இறக்குங்க இதோ சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இது ஒரு பாத்திரம் மாத்தியாச்சுங்க 
கடுகு வெடிச்சாச்சு அடுத்ததான் நம்ம ஒரு கையளவுக்கு கருவேப்பிலை போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணலாம் இத குழம்புல சேர்த்தாதாங்க நம்ம ஒரு குழம்பு வாசனையே வரும் சாம்பாரிங்க சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு பட் பொங்கலோட சூப்பர் காம்பினேஷன் வடை தான் சோ அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது உளுந்த வடை ஒரு கப் உளுந்து எடுத்துக்கோங்க இப்ப இதை நல்லா கிளீன் பண்ணிக்கோங்க இதை ஊற வைக்க போறோம் சோ அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்திக்கோங்க இதோட ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி சேர்த்துக்கோங்க சாதாரண சாப்பாட்டு அரிசி கூட சேர்த்துக்கலாம் இதை இப்போ ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நம்ம ஊற விட போறோம் இது ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு நல்லா ஊறிடுச்சு இதை இப்போ அரைச்சிக்கலாம் நல்லா மையா அரைக்கணும் அண்ட் தண்ணி எவ்வளவு தூரம் கம்மியா சேர்க்கிறீங்களோ அவ்வளவு தூரம் நல்லது உங்களுக்கு வட காரமா வேணும்னா இப்பவே ஒரு பச்சை மிளகாயும் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ சால்ட் சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மாவு இந்த மாதிரி நல்லா ஃபிளஃபியா இருக்கணும் இது வரைக்கும் நீங்க கண்டிப்பா அரைக்கணும் இதோ வட மாவு ரெடி இப்ப கொஞ்சமா கருவேப்பில போட்டுக்கலாம் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு நறுக்கின கொத்தமல்லி ஒன்னு இல்லனா ரெண்டு பச்சை மிளகா பொடி பொடியா நறுக்கினது ஒரு கை அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் பொடி பொடியா நறுக்கினது இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட நீங்க விருப்பப்பட்டா மிளக நல்லா தட்டி போடுங்க அது இன்னுமே டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ நம்ம வடை போட ஆரம்பிக்கலாம் கைய நல்லா தண்ணியில நனைச்சிட்டு மாவை எடுங்க அப்பந்தான் ஈஸியா மாவு கையில இருந்து ஸ்லிப் ஆகும் இந்த மாதிரி ஓட்ட போடுங்க ஆயில்ல ஃப்ரை பண்ணுங்க அண்ட் இன்னும் வடை கிறிஸ்பியா வரணுமா முடிஞ்ச அளவுக்கு மாவை ரெடி பண்ணி ஒரு ஒரு மணி நேரம் அது ஃப்ரிட்ஜில் போட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரை பண்ணுங்க இன்னுமே ரொம்ப நல்லா கிறிஸ்பியா வரும் அண்ட் எண்ணெயும் அதே மாதிரி குடிக்காது ரெண்டு சைடும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியிடுங்க இதோ நம்ம வட இங்க சூப்பரா ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு இத ஒரு மீடியம் फ्लेம்ல வறுத்துடுங்க ஹை फ्लेம்ல வச்சீங்கனா சீக்கிரம் கருகிடும் சோ மீடியம் फ्लेம்ல பெர்ஃபெக்ட்டா வறுத்துடுங்க இதோ வட சூப்பரா ரெடி ஆயிருச்சு அண்ட் கோல்டன் ब्राउन ஆயிருச்சு இப்போ இத வெளிய எடுத்துறலாம் வடை எல்லாம் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தத நம்ம பார்க்க போறது தயிர் வடை கொஞ்சமா ஆயில் பேன்ல போடுங்க அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேருங்க அரை டீஸ்பூன் உளுந்து இப்போ கடுகு வெடிக்கட்டும் உளுந்தும் கொஞ்சம் பிரவுன் ஆகட்டும் கடுகு வெடிச்சதும் கொஞ்சமா கருவேப்பில கொஞ்சமா கொத்தமல்லி ஒரு கை அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் ஒன்னு இல்லனா ரெண்டு பச்சை மிளகா இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்குங்க இப்ப சேர்க்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு தாளிப்பு ரெடி நம்ம அடுத்ததா ரெண்டு கப் அளவுக்கு தயிர் எடுத்துக்கலாம் இதுல கொஞ்சமா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே தாலிப்புக்கு தனியா உப்பு சேர்த்தாச்சு சோ தயிருக்கு மட்டும் தேவையான அளவு உப்பு சேருங்க இப்போ தாலிப்ப இதோட ஆட் பண்ணுங்க
ஸோ தயிர் தாளிச்சாச்சு இப்போ சூடான வடையை இதில் போட வேண்டியதான் பாக்கி உங்களுக்கு எவ்வளோ வடை வேணுமோ இந்த தயிருக்குள்ளே போடுங்க ஒரு ஒரு மணி நேரமாவது ஊற விடுங்க அப்போ தான் வடை நல்லா ஊறி போய் சூப்பராக இருக்கும் இந்த பொங்கல் காம்போ வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறோம் அண்ட் மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு